వెల్కమ్ టు టీ ఫైనియా సిసి స్వప్న ఈరోజు వార్తల్లోని విశేషాలు సిసి కెమెరాల ఏర్పాటుతో భద్రత పెరుగుతుందని కాలనీ అభివృద్ధికి ప్రజలు భాగస్వాములు కావాలని వరంగల్ తూర్పు శాసనసభ్యుడు నన్నపనేని నరేందర్ పిలుపునిచ్చారు ఇరవై తొమ్మిదవ డివిజన్ రెండవ డాక్టర్స్ కాలనీలోని గాంధీనగర్ లో సోమవారం సిసి కెమెరాల ప్రారంభోత్సవం హరితహారం కార్యక్రమం జరిగింది ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే నరేందర్ పాల్గొని సిసి కెమెరాలను ప్రారంభించారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే మొక్కలు నాటారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే నరేందర్ మాట్లాడుతూ కాలనీ సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని భరోసా అనిచ్చారు కార్యక్రమంలో స్థానిక కార్పొరేటర్ కావేటి కవిత వరంగల్ ఏసీపీ సారంగపాణి సిఐ గణేష్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు కావేటి రాజు కాలనీ కమిటీ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గంలోని సోదరి ఇరవై తొమ్మిదవ డివిజన్ కార్పొరేటర్ కాబట్టి కవిత రాజు యాదవ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు యాభై సిసి కెమెరాలు అదేవిధంగా మొక్కలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి వరంగల్ ఏసీపీ గారు అదేవిధంగా సారంగపాణి గారు అదేవిధంగా మరవాడ సిఏ గారు స్థానిక గాంధీనగర్ పెద్దలందరూ కూడా దీనికి హాజరు కావడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఇరవై తొమ్మిదవ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి ఎస్ఆర్ఎస్పి కాలువ కానుకొని ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా అది మనకు ఎస్ఆర్ఎస్పి శ్రీశైలం కాలువ నుంచి రావాల్సినటువంటి నీళ్లను కింది ఆయకట్టుకు అంతా పోవడానికి కింద గ్రామాలలో పోవడానికి కావాల్సినటువంటి పని క్రమంలో అక్కడ పని జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటరు అక్కడ పని పని జరుగుతుందన్న ఉద్దేశంతో ఆ వాటర్ అంతా కిందికి రావడం జరుగుతుంది దాన్ని కూడా పని పూర్తయింది కాబట్టి దాన్ని ఇమ్మీడియట్లీ మాట ఇస్తున్నాం అదేవిధంగా ఈ కాలనీ వాళ్ళందరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా సంతోషంగా ఈరోజు యాభై సిసి కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం అది ఏసీపీ గారు సిఏ గారు అందరు కూడా రావడం స్థానిక కార్పొరేటర్ ఆధ్వర్యంలో ఇంత పెద్ద బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్ చేయడం కూడా ప్రజల పట్ల ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధి ఏంటి అన్నది కూడా అందరు కూడా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి మేము ఒకటే కోరుకుంటున్నాం సమస్యలు అనేవి నిత్యం నిరంతరం ఉంటూనే ఉంటాయి దాన్ని నాయకత్వం వహించే వాళ్ళు మేము కానీ కార్పొరేటర్ కానీ ఇంకా మా పై వాళ్ళు కానీ అందరం కూడా మూకుమ్మడిగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటూ పోతూనే ఉంటాం గత ప్రభుత్వాలు కూడా మీరు చూసే ఉంటారు గత ప్రభుత్వాలు కార్తీక మాసం శ్రీ రుద్రేశ్వర వేయి స్తంభముల దేవాలయంలో స్వామివారికి మాసోత్సవ పూజా కార్యక్రమంలో అత్యంత వైభవపేతంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు గంగు ఉపేంద్ర శర్మ పేర్కొన్నారు కార్తీక మాసం మొదటి సోమవారం కావడంతో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారికి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు మహాన్యాసక రుద్రాభిషేకంలో సామూహిక రుద్రాభిషేకంలో భక్తులకు ప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం చేపట్టినట్లు ఆయన చెప్పారు కార్తీక ప్రథమ సోమవారం శుభప్రీతికరమైనటువంటి సోమవారం రోజున ఉదయం నాలుగు గంటల నుండి స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి అభిషేకాలు నిర్వహించుకోవడానికి వేలాది మంది భక్తులు తరలి రావడం జరిగింది ఉదయం ఐదు గంటలకే సుప్రభాత సేవ మూలగణపతి ఆరాధన రుద్రేశ్వర స్వామికి మహాన్యాసపూర్వక ఏకవా రుద్రాభిషేకం నిర్వర్తించి భక్తుల మనోభావాలకు అనుగుణంగా భక్తుల యొక్క కోరికలు నెరవేరాలని ప్రాచీనమైనటువంటి పురాతనమైనటువంటి దేవాలయంలో పరమశివునికి పాప పరిహారాలు తొలగిపోవాలి భక్తుల యొక్క సామూహిక రుద్రాభిషేకాలు నిర్వర్తించి ఇప్పుడు స్వామివారికి యాభై ఒక్క కిలోల పెరుగన్నంతో మహాన్న పూజ నిర్వహించి వేలాది మంది భక్తులకు కూడా పరమ పవిత్రమైనటువంటి మాసం ప్రథమ సోమవారం రోజున భక్తులకు మహాన్నదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ మాసం అంతా కూడా కార్తీక దీపోత్సవాలు ఉసిరిక దానాలు ఉసిరిక పూజలు తులసి పూజలు అదే అన్నదానాలు అన్న పూజలు శివకళ్యాణోత్సవాలు సామూహిక సత్యనాసామృతాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది దేవాలయం లోపల కావున భక్తులందరూ కూడా శివ విష్ణు ప్రేదం భేదం లేకుండా శివాయ విష్ణు రూపాయ శివరూపాయ విష్ణు అంటూ అటు శివనామ స్మరణ ఇటు విష్ణునామ స్మరణ చేస్తూ దేవాలయం సందర్శించాలని చెప్పి కోరుతూ ఈ దేవాలయంలో ప్రజావాణి కార్యక్రమంపై అధికారులు సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే శాఖాపరమైన చర్యలు తప్పవని అదనపు కమిషనర్ నాగేశ్వర్ హెచ్చరించారు 
సోమవారం గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రధాన కార్యాలయంలో కౌన్సిల్ హాల్లో నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి హాజరు కాని అధికారులకు నోటీసులను జారీ అయ్యాయి ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో ఏసీ నాగేశ్వర్ నగర ప్రజల నుండి వినతులను స్వీకరించారు అనంతరం సమస్యలు పరిష్కరించాలని సంబంధిత అధికారులకు అందజేశారు గ్రీవెన్స్ లో మొత్తం నలభై తొమ్మిది వినతలు వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు కార్యక్రమంలో ఆర్ఎఫ్ఓ నారాయణ ఆరోగ్యాధికారి డాక్టర్ రాజారెడ్డి తదితర వింగ్ అధికారులు పాల్గొన్నారు గ్రామాలను అభివృద్ది పదంలో ముందుంచాలనే లక్ష్యంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూపాలపల్లి జిల్లా చిట్యాల మండలంలోని పలు గ్రామాలకు దాదాపు ఆరు కోట్ల రూపాయలను కేటాయించిందని స్థానిక ఎమ్మెల్యే గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి పేర్కొన్నారు సోమవారం చిట్యాల మండలంలోని గ్రామాలకు అంతర్గత సీసీ రోడ్లు గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయాలకు శ్మశాన వాటిక నిర్మాణాలకు శంకుస్థాపన చేశారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని నవాబుపేట గ్రామాన్ని చిట్యాల మండలంలోని గ్రామ పంచాయతీలు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని అన్నారు హరితహారంలో భాగంగా మొక్కల పెంపకం కార్యక్రమం మద్యపానం గుట్క మత్తు పానీయాల నిషేధం బహిరంగ మూత్ర విసర్జనలను నిషేధించి గ్రామాన్ని ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దినందుకు పాలక వర్గాన్ని ఎమ్మెల్యే అభినందించారు కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ గొర్రెసాగర్ ఎంపీ దావు వినోద వీరారెడ్డి ఎంఆర్ఓ షరిఫుద్దీన్ ఎంపీడీఓ నాగలక్ష్మి సర్పంచ్లు వార్డు మెంబర్లు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు నీరు మళ్ళించడం వల్ల రాబోయే రోజుల్లో ఖచ్చితంగా అత్యధిక వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల రాష్ట్రంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉండాలని చెప్పడంలో ఏ మాత్రం కూడా అశక్తి లేదనే మాట ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తాను కానీ ఉమ్మడి కార్యక్రమం గతంలో వృత్తాశ్రం వస్తే కోడళ్ళు కొడుకులు గుర్పించి వల్ల మరి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా అత్తలను మామలను కొన్ని రూపాయలు పెరిగించే కార్యక్రమం ఇక చెరు రంగాన్ని కానీ గృహ అవసరాలకు కానీ విద్యుత్ సరఫరా చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉండేటువంటి దేవాగు ఒక పక్క మొరంచే మరొక పక్క పెద్దవాగిత చుట్టూ నియోజకవర్గం చుట్టూ వాగులతో ఉంటుంది మన చిన్న వర్షం పడ్డా కూడా నిత్యం నీటితో కలకల అలా ఆడేటువంటి నియోజకవర్గం మనది రా ఈ నెల ఐదవ తేదీలోపు విధుల్లో చేరిన వారిపై ఎలాంటి చర్యలు ఉండవని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలోని ఆర్టీసీ కార్మికులు విధుల్లో చేరినట్లు వరంగల్ ఆర్టీసీ ఆర్ఎం శ్రీధర్ తెలిపారు సోమవారం ఏడుగురు ఆర్టీసీ కార్మికులు విధుల్లో చేరినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు హెడ్ క్లర్క్లు రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది ఇవాళ ఒక డ్రైవర్ ఒక కండక్టర్ వచ్చేసి హనుమకొండ డిపోలో కూడా రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నూట ఇరవై ఆరు బీసీ కులాలను సమస్యలను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు తెలిసే విధంగా బీసీ కులాల ఆత్మీయ సమ్మేళనాన్ని ఈ నెల తొమ్మిదవ తేదీన హైదరాబాద్ లోని ఇంద్ర ప్రియదర్శిని ఆడిటోరియంలో నిర్వహిస్తున్నట్లు సంస్థ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు కొండా దేవయ్య తెలిపారు సోమవారం హనుమకొండ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఆత్మీయ సమ్మేళనం సంబంధించిన పోస్టర్లను విడుదల చేశారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు బీసీ కులాల రాష్ట్ర అధ్యక్ష కమిటీలు జిల్లా అధ్యక్ష కమిటీలు అందరినీ ఒక వేదికగా మన మంత్రి గారికి ఒక పరిచయ ఆత్మీయ సన్మానము పెట్టడం జరిగింది మరి ముఖ్యంగా ఈ జరగబోయే ఆ పరిచయ ఆత్మీయ సన్మానంలో బీసీ కులాల మీద మంత్రి గారు గంగుల కమలాకర్ గారు వారు మంత్రి కాగానే వారు హైదరాబాద్లో ఒక నలభై కుల సంఘాలను పిలవడం జరిగింది దాదాపు అన్ని కుల సంఘాలందరికీ ఇన్విటేషన్ పెట్టినాము ఆ రోజు మంత్రి గారి దగ్గరికి ఒక నలభై కుల సంఘాలు రావడం జరిగింది 
వారు ముఖ్యంగా ఇది ఒక ఈ వేదికలో మీరందరూ ఏదైతే గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు ప్రతికూల సంఘంలో అధ్యక్షులుగా రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా పనిచేస్తున్నారు మీరందరూ కూడా ఈ వేదిక మీద మన కుల సంఘాల అధ్యక్షుల అందరూ వచ్చి మీ కుల సంఘంలో ప్రతి కుల సంఘంలో సమస్యలు ఉన్నాయి అవన్నిటి అవన్నీ కూడా వినతి పత్రం ద్వారా ఆర్టీసీ కార్మికులు తమ సమస్యలు తీర్చాలంటూ ముప్పై ఒక్క రోజులుగా చేస్తున్న సమ్మెలో భాగంగా సోమవారం వరంగల్ వన్ టూ డిపోల ముందు నిరసన తెలిపారు కార్మికులు ముప్పై ఒక్క రోజులుగా సమ్మె చేస్తున్నా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నాడని ఆర్టీసీ కార్మికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ నెల ఏడవ తేదీన హైకోర్టు తీర్పు వెలువడే అవకాశం ఉండడంతో ముఖ్యమంత్రి ముందస్తుగానే ఆర్టీసీ కార్మికులను లొంగదీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని ఇలాంటి బెదిరింపులకు భయపడేది లేదని వారు తెలిపారు రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్ మేట తహసీల్దార్ విజయరెడ్డిని అతి దారుణంగా నిప్పంటించి కాల్చి చంపిన దుండగులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తూ రెవెన్యూ ఉద్యోగులు సోమవారం హనంకొండలోని వరంగల్ అర్బన్ కలెక్టరేట్ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన తెలిపారు ఈ సందర్భంగా రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించారు మరి ఒక అగాంతకుడు మరి సురేష్ అనే వ్యక్తి మరి వారి యొక్క అన్నదమ్ముల మధ్య పంచాయతీ ఉన్నటువంటి ఏడు ఎకరాల భూమి విషయంలో మరి ఆల్రెడీ హైకోర్టులో మరి అది పెండింగ్ ఉన్నాగా కూడా మరి తహసీల్దార్పై మరి నాకు పాస్బుక్ కావాలని చెప్పి వేధిస్తి మరి ఈరోజు అమానుషంగా మరి పెట్రోల్ పోసి తహసీల్దార్ను మరి హత్య గురి చేసిన ఆ వ్యక్తి సురేష్ మరి అతని వెంటనే అతనికి మరి ప్రభుత్వం స్పందించి అతనికి వెంటనే గురి శిక్ష వేయించాలి అదేవిధంగా మరి ఈరోజు ఉద్యోగులంతా తీవ్ర మనస్తాపంతో గురై మరి ఈరోజు ఉద్యోగం చేయాలంటే కూడా భయం మందులకు గురైన పరిస్థితి ఈరోజు మరి రాష్ట్రంలో ఉన్నది మరి వెంటనే ప్రభుత్వం గ్రహించి మరి ఉద్యోగులకు భద్రత కల్పించే విధంగా మరి ఆలోచన చేయాలని చెప్పి మరి వెంటనే స్పందించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మరి ఈరోజు మరి ఇలాంటి సంఘటనలు ఇక ముందు జరగకుండా ప్రభుత్వం పూర్తి బాధ్యత వహించి మరి ప్రభుత్వము వెంటనే చర్య తీసుకోవాలి మరి ఈరోజు ఈ యొక్క ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంలో మరి వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా ఉద్యోగులంతా మరి గెస్ట్ ఆఫీసర్ అసోసియేషన్ మరి టీఎన్జిఓ అసోసియేషన్ డిస్టిక్ ఆఫీసర్ అసోసియేషన్ మరి అందరు కూడా ఈ ధర్నాలో పాల్గొని మరి అందరికి కూడా మరి ఈ యొక్క ఇలాంటి విషయాలు ఇంకా మరి ముందు కూడా ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపటి వార్తల్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటే కీప్ వాచింగ్ టీ ఫైవ్ ఛానల్